बिस्मिल उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू डायबिटीज़ हेल्थ कास्ट जो कि हमने शुरू की थी इस सिलसिले की पिछली वीडियोस देखना मत भूलिएगा क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं वो उसमें डिस्कस हो चुकी हैं इसके बारे में काफ़ी वीडियोस अब तक अपलोड कर चुका हूँ एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज और आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में सर्जरी कैसे कराई जाए तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है उनको डिफरेंट किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर्स से गुजरना पड़ता है और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि उनको कैसे कैसे सर्जरी के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डूइंग देयर डायबिटीज़ तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो मेरी पिछले वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया कि डायबिटीज़ कैसे होती और कितनी टाइप्स की होती है ट्रीटमेंट क्या होता है और इसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो ज़रूर देखें क्योंकि जब तक आप वो चीज़ें नहीं देखेंगे तब को इस वीडियो की कॉन्टीन्यूटी समझ में नहीं आएगी आते हैं सर्जरी की तरफ तो सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ये कि आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा हो क्योंकि मेरा फील्ड ही एनस्थीजिया का है और एनस्थीजिया वाले जो हैं वो सर्जरी में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं तो हम लोग जब डायबिटीज़ के मरीज़ को देखने जाते हैं या हमें क्लिनिक में उनको देखना पड़ता है तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि उनका शुगर कंट्रोल कैसा है अगर शुगर कंट्रोल अच्छा है तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क कम हो जाते हैं और अगर शुगर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क उतना ज़्यादा ऊपर जाता जाता है नेक्स्ट जो बात करते हैं वो ये कि आपको डायबिटीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स हैं आपको डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक स्ट्रोक किडनी डिजीज़ पहले से तो नहीं हुई हुई अगर पहले से आपको डायबिटीज़ की सारी कॉम्प्लिकेशंस हों तो आपकी सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है और अगर पहले से नहीं है तो इन चीज़ों का रिस्क कम होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्जरी कौन सी है जिसम के किस हिस्से में फॉर एग्जाम्पल हार्ट सर्जरी इन इट सेल्फ इज हायर सर्जरी सर्जरी की ड्यूरेशन क्या है और आपका अपना बैकग्राउंड स्टेटस कैसा है जिसकी ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सर्जरी का रिस्क कितना ज़्यादा या कितना कम है अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से किडनी की डिज़ीज़ है और बहुत सवेर है तो जो मेडिसिन जो जो ड्रग्स आपको मिलनी है सर्जरी के दौरान उनका इफेक्ट ज़्यादा देर तक रह सकता है क्योंकि उन्होंने किडनी के रास्ते एक्सक्रीट होना होता है इसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से आई डिज़ीज़ है फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखों में ब्लीडिंग हो चुकी है तो जब तक आप अपनी आंखों की ब्लीडिंग का इलाज नहीं कराएंगे तब तक विथ सर्जरी उस ब्लीडिंग के बढ़ने का चांस होता है क्योंकि सर्जरी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है तो किडनी डिजीज़ और आई डिज़ीज़ में ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है कि ये दे कैन गेट वर्स अगर आप डायबिटीज़ के दौरान इनके साथ सर्जरी कराएं स्पेशली अगर आप की डिजीज़ कंट्रोल में नहीं हैं दूसरी चीज़ ये जहन में रखने की ज़रूरी है कि सर्जरी में जाने से पहले आपको खाली पेट होना पड़ता है तो आप खाली पेट रहते हैं एटलीस्ट छः घंटे लेकिन कुछ लोग ओवरनाइट भी करते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट चीज़ें फॉलो होती लेकिन अगर आप खाली पेट रहेंगे तो अगर आपको शुगर का मरीज़ मर्ज है तो दवाइयों से या तो आपकी शुगर बहुत लो जा सकती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं या ये अगर आपने दवाइयाँ भी नहीं लीं और आपका शुगर का मर्ज़ भी है तो आपकी शुगर जो है वो ऊपर भी जा सकती है तो इस सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि माइंड में रखने की है कि जो आपको आपका एनिस्टिस या आपका डॉक्टर एडवाइस देता है अबाउट नंबर वन खाना पीना और नंबर टू आपकी ड्रग्स का इस्तेमाल की दवाइयों का इस्तेमाल तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इन उससे मसले कम से कम होंगे इसके अलावा ये कि अगर आप इंसुलिन के ट्रीटमेंट पर हैं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन भी होना पड़ सकता है क्योंकि इंसुलिन आप खुराक के साथ लेते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप खुराक बंद कर देंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि आपने कितनी इंसुलिन लगानी है तो उस सिलसिले में किया जाता है कि आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है हर घंटे आपकी शुगर चेक होती है और उसके हिसाब से आपकी इंसुलिन की डोज ऊपर या नीचे की जाती है जो घर में शायद करने के आप काबिल ना रहें या ना हों अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी किस नोयत की है इसके बाद आ जाते हैं कि सर्जरी के दिन क्या होता है सर्जरी के दिन की सबसे पहले तो कोशिश ये की जाती है कि डायबिटीज़ जिन लोगों को है जिनको शुगर का मर्ज़ है उनकी सर्जरी जितनी जल्दी दिन में पहले हिस्से में जितनी जल्दी हो सके कर दी जाए उसका रीज़न ये होता है कि सर्जरी से फारे होकर आप लोग खा पी सकें और आपका ट्रीटमेंट दोबारा से नॉर्मल शुरू हो सके और आ, हमेशा हम लोग भी यही रूटीन फॉलो करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी आपकी शुगर्स को मोनिटर किया जाता है आपके ब्लड प्रेशर का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है और अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ ब्रेन डिज़ीज़ किडनी डिज़ीज़ है तो उसके मुताबिक आपको ड्रग्स दी जाती हैं आपके हार्ट को मॉनिटर किया जाता है ई के साथ और कई दफ़ा तो कार्डिक आउटपुट मॉनिटर स्पेशल मॉनिटरिंग होती है हार्ट की वो भी यूज़ की जाती है अगर आपको हार्ट की डिज़ीज़ बहुत सवेर चल रही हो इसके अलावा आपकी शुगर्स मोनीटर की जाती हैं आपको शुगर ड्रिप में भी दी जा सकती है अगर आपकी शुगर का लेवल नीचे जा रहा है पेन जो होती है सर्जरी के द
दूसरा ये कि कुछ जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो ओवर होते हैं या उनमें मोटापा ज़्यादा होता है तो मोटापे की वजह से भी सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है हीलिंग जो है वो डायबिटीज़ की वजह से स्लो हो जाती है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया ज़रूर देखें कि डायबिटीज़ आपकी ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है और जैसे आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी क्योंकि ब्लड जब तक पहुंचेगा आपके वून में तब तक आपके वून की हीलिंग होती रहेगी लेकिन जैसे ही ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो वून की हीलिंग भी पुअर हो जाएगी क्योंकि वून की हीलिंग पुअर हो जाती है इसी वजह से इन्फेक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ के मरीज़ों में स्पेशली ऑपरेशन के बाद तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल अच्छा हो ताकि कॉम्प्लिकेशन कम से कम हों आपको <coughs> फिर हम चले आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव तो एक दफ़ा आपकी सर्जरी हो गई तो उसके बाद क्या चक्कर चलाया जाता तो पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपका छोटा सा प्रोसीजर था और आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से आपको हॉस्पिटल में नहीं रोका जाएगा हाँ एक चीज़ जहन में रखने की ज़रूर है कि अगर आपका नंबर वन <coughs> नंबर वन अगर आपका पेन रिलीफ सही तरह कंट्रोल नहीं होता अगर आपका पेन चलता रहता है और क्योंकि मैंने बताया कि हर दवाई आपको नहीं दी जा सकती पेन के लिए तो उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में रोक के कुछ पेन रिलीफ दिया जा सकता है क्योंकि पेन की वजह से जैसे मैंने कहा कि ब्लड शुगर्स ऊपर नीचे हो सकती हैं तो पेन रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक मरीज़ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के लिए नंबर टू नोजिया वॉमिटिंग उल्टी आना एनस्थीजिया का एक साइड इफेक्ट होता है क्योंकि एनस्थीजिया में बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं और हर दवाई का ये साइड इफेक्ट होता है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करके उल्टियाँ आपको हो सकती हैं तो अगर आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आप डायबिटिक हैं और वैसे ही अगर आपको उल्टियाँ आ रही हैं तो जब तक आप खाना पीना स्टार्ट ना कर दें तो आपको हॉस्पिटल से सेफली डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता इस वजह से उल्टियों वाली दवाइयाँ आपको दी जाती हैं ताकि आपकी उल्टी कंट्रोल हो सके जब तक आप खाना पीना ना शुरू कर दें तब तक आप सेफली हॉस्पिटल से घर नहीं जा सकते नंबर थ्री जैसे नंबर है कॉम्प्लिकेशन का रेट ज़्यादा होगा आपके ज़ख्म में इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है ज़ख्म की हीलिंग कम हो सकती है इसी तरह आपकी हड्डी कोई टूटी है तो आपकी हड्डी की हीलिंग जो है और हड्डी का दोबारा जुड़ना वो डिले हो सकता है और कई दफ़ा तो ये होता है कि हड्डियाँ जुड़ती ही नहीं हैं ठीक है तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है अगर आप हॉस्पिटल में रखा जाता है तो हॉस्पिटल में और मरीज़ों को और बहुत सारी इन्फेक्शन होती हैं तो वो इन्फेक्शन आपको लगने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है इसी तरह अगर आपको हॉस्पिटल में रखा जाए आप चलना फिरना ना शुरू करें जल्दी तो आपके टाँगों में ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा इसी वजह से आपको टाइट किस्म की लेगिंग्स पहनाई जाती हैं ताकि आपके खून की सर्कुलेशन रहे सही तरह अदरवाइज अगर क्लॉट बन जाए तो उससे वो जानलेवा भी साबित हो सकता है और तीसरी ये बात है कि डायबिटीज़ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हमने पहले मैं मैंशन की हैं जो कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखें इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ वो सारी सारी कॉम्प्लिकेशन आपके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी हो सकती हैं अगर आपका खाना पीना ब्लड शुगर कंट्रोल और इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरह से ना हो तो तो जे ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि सर्जरी में डायबिटिक मरीज़ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक चीज़ बस जहन में रखें कि आपका शुगर कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो डायबिटीज़ की नंबर टू आपके डॉक्टर्स आपको जो एडवाइस करें उसको क्लोजली फॉलो करें नंबर थ्री इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि शायद आपको हॉस्पिटल में स्टे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़े कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक और नंबर फोर ये कि सर्जरी के बाद जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी मोबिलाइज़ हो सकें वो ज़रूरी है पेन रिलीफ और नोजिया का कंट्रोल करना है अभी के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी आपस में साथ कैसे चलते हैं और उसको हम एक दफ़ा ले चलेंगे तो स्टे ट्यून्ड और मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखने का बहुत शुक्रिया और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़